sudah kukatakan aku tidak mempunyai banyak waktu. Pusaka yang Kanjeng berikan dengan mudah dihancurkan kali jaga. Lalu? Lalu katamu, berarti Kanjeng Ratu Kidul telah menipu kamu. Ya, Kanjeng Ratu sudah menipu kami. Tahan. Aku menuntutmu Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu harus membantu kami lagi. Terserah. Dengan cara apapun. Apa kamu sudah lupa diri, Grow? Kamu itu tidak mempunyai hak untuk menuntutku dalam hal apapun. Apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Grow? Atau kalian memang hendak mengobarkan api perang dengan keraton Segoro Kidul? Ingatlah, Kanjeng Ratu. Saat ini aku lemah dari Tapi satu saat dan aku bisa menghancurkanmu. Kalian memang harus diberi pelajaran. Kesombonganmu akan segera sirna Ratu Kidul. Minta maaf lah. Maka kalian akan aku bebaskan. Baiklah. Kami mengaku salah. Kami minta maaf, Kanjeng Ratu. Bagus. Maka ketika guru besar kami memutuskan memberikan keris naga raja ke tangan kebo kenanga atau kemudian yang terkenal dengan Ki Ageng Pengging. Ada apa ini Denok? Semua yang kau perbuat hanya untuk memastikan keris naga raja akan jatuh ke tanganmu. Tenangkan dirimu Denok. Ini hanya perasaan keburukmu saja. Deno, itu bukan cara yang aku ajarkan padamu, Deno. Deno, hentikan. Kau harus ingat, kalau aku selalu menyayangi dirimu. Seperti adikku sendiri. Selamat riwayatmu ke Bokendanga. Aku mau nantikan Enok. Enok. Keris perlambang penerus Majapahit. Keris perlambang penguasa Tanah Jawa. Aku datang menuntut hakku. Aku bersumpah. Aku akan menyatukan kembali keris naga raja dan membawa dunia ini dalam kegelapan. Keris naga raja terbelah menjadi dua. Naga wungu berada di tangan Ki Ageng Pengging. Naga Aksa berada di tanganku. Tentu kamu masih ingat waktu pertama kali kita bertemu Bintang. Iya, Guru. Aku tidak akan melupakannya. Saat itu kamu masih seorang budak milik saudagar kaya. Aku sudah memperhatikanmu beberapa hari. Dan aku bertekad untuk menyelamatkan. Hei, kamu kerja tidak becus. Cuci piring saja lama. Kamu ku sudah menunggu dari tadi. 
Ya juragan, maaf sebentar. Bunuh, asal malas. Tunggu. Lancang sekali kamu. Ikut campur urusan tu. Ikutlah denganku. Tapi aku hanya seorang budak. Kini kau bukan seorang budak lagi. Raga gentala kau ini. Kita berdua telah sama-sama merasakan pahitnya teras. Kejamnya kegelapan dunia telah kita lalui. Kini saatnya kita yang menjadi kegelap. Kita akan kembali menyatukan Naga Wungu dan Naga Aksa. Dengan Naga Raja di tangan kita, kita akan membuat semua orang merasakan penderitaan kita. Sebagaimana kau telah menemukan Fir'aun pada Musa Lesa. Menuluhkan hatinya untukku. Sebagaimana kau telah menuluhkan besi untuk Daud Al-Aisa. Karena sesungguhnya, dia tak akan berbicara kecuali dengan izinmu. Ubun-ubunnya dalam genggamanmu dan hatinya di tanganmu. Ujian wajahmu telah lakukan. Wahai yang lebih sayang daripada penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kawan, eh, aman, eh, rekan, mau ke mana kamu? Emangnya kamu teringat sama orang yang bernama Sunan Kalijaga tadi bilang apa? Iya, aku ingat aku belum pikun. Aku sudah sampai pada pokan dan aku tidak mau lagi menunggu lebih lama untuk mencari kitab itu. Prajurit, sini kau Gusti. Tolong segera bawa Pati Agung ke balai pengobatan. Sedih kau tahu kanji Sunah. Hei bocah, mau ke mana kamu? Jangan menghalangi ku. Aku ingin pergi untuk mencari kitab Al Hikmah. Tahu dari mana kalian tentang kitab Al Hikmah? Dengar ya, kami tidak sembarangan menyerahkannya pada orang asing. Apalagi dengan kalian. Kenapa semua orang menghalangiku? Aku harus memikirkan orang-orang yang menghalangiku. Eh, eh, jaka, 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 jangan, jaka, jaka, jangan. Aduh, gawat surawat ini ya. Kanjeng Sunan Kudus yang dimuliakan oleh Allah 
Sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan saya, Kanjeng Sultan. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak punya banyak waktu dan harus bergerak cepat. Saya akan mengatur pasukan untuk dikirim ke daerah yang diserang. Dan saya sendiri akan mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Pati Agung. Baiklah, Kanjeng Sunan. Lakukanlah yang terbaik untuk demam. Saya sangat percaya kepadamu, Kanjeng Sunan. Terima kasih, Kanjeng Sultan. Saya janji, saya akan menceritakan semuanya setelah kebenaran ini terungkap. Sekarang kita harus kemana? Mana aku tahu? Eh, sembunyi di sana aja yuk. Ayo, 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 ayo cepat, ayo cepat. Semuji di mana mereka? Itu dia. Hey, hey. Sudah cukup. Lepaskan mereka. Bocah ini bernama Jaka Tingkir. Kayak Jaka sendiri yang bilang kepada aku. Biar mereka berdua menjadi urusanku. Kalian berdua ikutlah denganku. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik. Insya Allah, sebentar lagi kalian bisa pulang. Dalam masa mengungsi seperti ini, sebaiknya kita sabar dan tetap beribadah. Karena sebaik-baik penolong, itu hanya gusti Allah Subhanahu SWT. Anak-anak, udah sholat belum? Belum, belum Kanjeng Sunan. Sunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kita harus senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang lain. Insya Allah, pertolongan itu akan datang dengan berbagai cara. Alhamdulillahirrohmanirrohim Bantuan Demak sudah tiba Itu artinya Sunan Kudus sudah tiba di Demak Dan pasukan Demak Pasti sudah menyebar Dan juga bersiaga Siapa itu? Jadi siapa namamu? Namaku Samil Aku adalah penanggung jawab berita pada pekan ini Apa ada yang kamu ingin sampaikan kepada kami? Kamu sedang mencari kitab Al-Hikmah, bukan? Hah, iya. Harta karun itu pasti malas sekali, ya kan? Ya kan? Apakah kamu tahu di mana kitab Al-Hikmah itu berada? Tentu saja. Aku sudah lama berguru dengan Syekh Jafar. Eh, eh, aku di sini. Aku di sini. Eh, masa nyari ke mobil sih, ya? Kalau seperti itu, bolehkah kamu menunjukkan di mana tempat Al-Hikmah itu berada? Ada syaratnya. Eh, eh. Apapun itu akan aku lakukan. Uh. 